这是一片 M2 固态硬盘，给它掏个壳就成了一个外置固态硬盘。但是如果想要多人同时访问的话，你就需要一台 NAS， 全称叫做网络附加存储。这就是一个 DIY 的全固态 NAS， 大小还没有手掌大，支持 PoE 供电，功耗非常的低。那么为什么不简单的买一个 USB-C 的外置固态硬盘盒呢？因为市面上常见的外置固态硬盘盒只能同时连接到一台设备上，如果要多人同时使用的话，就需要用到 NAS。其次，硬盘盒一般只能同时容纳一条 SSD， 硬盘盒的容量有多大，取决于单条 SSD 的最大容量。所以，如果想要多设备同时访问，又想同时容纳多根固态硬盘的话，就需要使用到 NAS 啦。我们要用到的主机就是上期视频里客串过的树莓派五。我买的这款呢，拥有 2.4 吉赫兹的博通处理器， 8 GB 的内存。平时跑个 Docker 啊什么的，肯定是绰绰有余的。之所以今天拿它来做 NAS， 主要是因为树莓派五里新增了一个 PCIe 接口，这就打开了一个新的宇宙了。不管是 NVMe 的 SSD， 或者 AI 加速卡，甚至外接显卡也不在话下。利用这个 PCIe 接口扩展出一个 p a m e l o n i 的底座，这个底座支持2 2 3 0到2二八零长度的 NVMe SSD。我买的这根是单槽位的，在我做这期节目的时候，官网上也有一个双槽位的版本正在众筹，可以同时容纳两根 NVMe 的 SSD。这个 p a m e l o n i 的 NVMe Base 国内也有许多平替产品，比较特别的就是外观设计非常有意思。还有就是这里 PCIe 的排线不会卡住 Micro SD 卡的弹出。这里有喜欢的朋友的话，记得关注频道的动态哦。这里从我常用的 NAS 里面贡献出来一根 c u s h o 的 SSD。这里对速度其实没有什么要求，现在能买到最慢的 SSD 也会比树莓派的千兆网口要快。最后是供电了，树莓派支持 USB-C 供电。不过像我这么懒的人，能插一根线绝对不会去插第二根。所以这里我又淘了一个给树莓派五的帽子，插上以后就可以通过网线供电了。大体上需要的零件就这么多，剩下的事情就是把它们都组装起来。树莓派五是可以支持两个 4K 外接屏幕的，就是接口是 Micro HDMI。转接线比较难找，烧录系统建议使用官方的 Raspberry Pi Imager， 可以提前设置登录的密码和 WiFi， 这就省去连接屏幕啦。烧录好的 SSD 还不能直接启动，因为树莓派默认还是从 Micro SD 卡启动，所以这里正常开机，按 F2 进入 BIOS， 先使用 SSH 连接上一台从 Micro SD 卡启动的树莓派五，输入命令 sudo rpi 干。epom 杠 config 杠 edit， 在文件的最后加一个六 ，Ctrl O 保存 ，Ctrl X 退出，系统会自动询问你是否需要重启。输入命令 sudo reboot， 最后这一下的回车键一定要用小拇指来按，这里一定要有手握鸡蛋的感觉，这样肯定可以迷倒一些台下的女生。重新启动以后就可以把 Micro SD 卡弹出了。这里只需要修改一次，下次树莓派就会自动从 PCIe 启动了。希望之后出厂的树莓派五都默认从 PCIe 启动，这样就省了我们设置半天了。重新启动好之后，我们先要来给树莓派操个屏。当然这一步是可选的，对于实际结果不会有太多影响。树莓派五默认只开到 PCIe 2 0零叉一的通道，这里我们输入这个命令，直接超频到 PCIe 3 0零叉二的通道。如果家里常年有准备液氮的小伙伴，这里要让你失望了。这个完全用不到。接下来就是要安装共享服务三把。安装之前顺手做个 app update， 输入命令 apt update， 输入命令 apt install 三把，然后就是设置存储路径，设置用户名和密码，启动三把服务，一台 NAS 就做好了。我们这里来传个文件试试看。哎呦，还可以哦。顺带跑个测速，看看到底速度有多快。其实树莓派更像家用的一个 mini 的小主机，它可以跑很多有趣的项目，像 Home Assistant 啦。不过不知道大家能不能接受这类型的内容，欢迎在评论区里告诉我。大家是喜欢多一点这类型代码类型的节目呢，还是希望更简单一些 ？OK， 今天的视频就到这里了，我们下期视频见，拜,拜。